Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar. Mira qué pedazo de guantes. Oye, los guantes de moto son una parte fundamental en el equipamiento eh, motociclista porque no solo nos protegen, sino que también nos tienen que resguardar del frío, de las inclemencias y demás. Saber escoger los guantes de moto puede ser una tarea pues algo complicada. Muchas veces no sabemos cuál elegir, sobre todo cuando necesitamos unos guantes de moto para entretiempo. Así que, oye, como bien reza el título, vamos a explicarte cuáles son los mejores guantes para, de moto para entretiempo, qué características deben tener. Así que, ¡vamos con ello! Bueno, oye, empezamos con estos guantes, como decimos, unos guantes de moto para entretiempo deben cumplir por pues, ciertas cositas, ciertas características, por ejemplo, deben ser versátiles, que nos ofrezcan pues, el punto justo entre llevar pues, las manos calientes o las eh, manos frías, unas manos muy calientes, muy sudorosas, tampoco es óptimo, que sean flexibles y evidentemente que sean seguros. ¿eh? Todas estas características las reúnen estos guantes que hemos seleccionado, que esperamos que te molen, eh, para este listado los Armure Stays, los Alpine Stars 365 Dry Stars, los Dainese Carbon eh, 3 Short, los Speedy X4 eh, y los Armure Wilking. Así que vamos a saber cuál es el mejor para ti, cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades. Los primeros de los que vamos a hablar, estos, los Armure eh, Stays, por si lo desconoces, Armure es una marca española, Armure o Armure, eh, ahí va por barrios, eh, con una eh, excelente relación calidad-precio en cuanto a equipamiento. En este caso tenemos unos guantes con un precio contenido eh, y son una muy buena opción, eh, los Armure Stays. Guantes de moto de caña corta con un diseño ya ves súper agresivo, en este caso están fabricados en piel y las protecciones en TPU en los nudillos, ventiladas, ahí es nada. Y también encontramos pues, un puente entre el cuarto y el quinto dedo de la mano para prevenir la torsión y la separación de los dedos en caso de caída. ¿eh? Son muy, muy cómodos, se adaptan muy bien a las a manos y encontramos un montón de refuerzos estratégicamente ubicados. ¿eh? También el forro interior es transpirable, cosa que vas a agradecer. Encontramos pues, un cierre fácilmente ajustable en la muñeca. En fin, ¿eh? el acabado también del dedo índice nos permite pues, eh, usar una pantalla táctil, etc. ¿eh? Buenos, bonitos y atención, oye, por cerca de 40 euros. Pocos ofrecen tanto por tan poco como Armiur a tener en cuenta. Bueno, otros guantes a tener también eh, ahí fichados son los eh, Dainese Explorer The Explorer 2, eh, unos guantes súper cómodos también, de caña cortita, fabricados en este caso en tejido transpirable y elástico y la palma de la mano pues es súper eh, resistente, es de piel. Eh. El protector de la mano es de los nudillos es de poliuretano, eh, tiene un montón de refuerzos, son unos guantes, como digo, súper cómodos, con un detallito también interesante, como es el eh, visor eh, wiper para limpiar la pantalla. También tenemos inserciones reflectantes, el acabado del dedo índice pues, también nos permite usar pantallas táctiles, en fin, muy bien resueltos y con la garantía de Dainese. También están disponibles en varios colores distintos, puedes elegir el que más te guste, el que más, yo que sé, eh, pegue con tu chaqueta. También son unos muy buenos guantes para entretiempo. Bueno, cambiamos de tercio con los guantes de moto Alpine Stars 365 Dry Star. Eh, son unos guantes poco comunes, son deportivos, pero impermeables, ¿eh? perfectos para adaptarse a cualquier situación climatológica, ya que además pues, son de caña y aves, ¿eh? media, media, larga. ¿eh? En este caso, estos guantes incorporan pues, la membrana impermeable Dryster, como bien indica su nombre, la, la membrana propia de la marca, refuerzos perfectos para la conducción deportiva, el protector también en los nudillos, en fin. ¿eh? ¿Por qué los hemos incluido? Porque en este caso no tiene forro térmico, ¿eh? 
con lo que también es ideal para entretiempos. Son impermeables, pero no tienen forro térmico. Si quieres más información, recuerda que nuestro, tanto en nuestro blog como también en nuestro canal de YouTube pues tienes una review completa de estos guantes, por si los, le quieres echar un vistazo, y que también los tienes disponible en varios colores diferentes también a tener muy, muy en cuenta. Muy buenos guantes, ¿eh? Bueno, no salimos del segmento deportivo porque otros guantes de moto para entretiempo a tener en cuenta son los Dainese Carbon 3 Short. Aquí los tengo al ladito. Eh, ventilados. Son eh, los guantes más ventilados de todo el ranking, eh, ya que cuentan con micro perforaciones para dejar circular el aire. Eh. También son súper cómodos, súper guantes, eh. pura tope de gama. Están fabricados en ese caso en piel, tienen un protector de carbono en los nudillos, como estás viendo, que aparte de ofrecer pues, un alto grado de seguridad, pues le da un aspecto, yo creo, muy agresivo, ¿eh? muy de superhéroe. En cuanto a comodidad, como digo, son muy cómodos. El puño es de neopreno, se adapta perfectamente. Tenemos una tira también con velcro ajustable, fácil, rápida de usar, inserciones microelásticas, etc. ¿eh? Super guantes, apúntatelo, perfectos para entretiempo y que puedes encontrar en varias combinaciones de colores distintas. ¿eh? Esto es, eh, como digo, tope de gama. ¿eh? Bueno, si necesitas pues, unos guantes también ventilados para temperaturas, en este caso, pues, más altas, más eh, ligeritos, pero que también nos protejan de las primeras horas ahí traicioneras del día o las últimas horas, los guantes de Speedy Force X son una interesante opción. Tienen un diseño yo creo también bastante radical, ¿eh? Fabricadas, eh, fabricados en este caso en tejido elástico de malla perforada para tener una súper eh, circulación de aire, para ir con las manos bien fresquitas. La palma es de piel, con lo cual nos proporciona pues, una gran resistencia también a la abrasión y en cuanto a protección, ya ves que el protector de los nudillos es rígido, en este caso fabricado en poliuretano, además de tener también refuerzos en TPR, paneles de refuerzo, en fin, lo que esperas. ¿eh? Es un guante súper cómodo también, se adapta muy bien a la muñeca eh, con esta tira ajustable, los dedos también, eh, el acabado del dedo índice pues es compatible con pantallas táctiles, realmente tiene un diseño súper espectacular y unos, eh, son unos guantes muy frescos con un diseño muy radical y disponible también en varios colores eh, distintos, ¿eh? Oye, también hay, hay que tenerlos en cuenta. Y en el segmento de eh, las motos Cafe Racer, para la gente pues más nostálgica, ¿eh? También hemos seleccionado otros eh, guantes. Para los que les guste este rollete, pues hemos eh, seleccionado los Armure Wilking. Mm, y creo que unos guantes que no van a defraudar son súper chulos, ya ves, ¿eh? cafeteros total. Son unos guantes fabricados en piel de cabra con perforaciones en los laterales de los dedos para tener una muy, muy buena circulación de, de aire. ¿eh? En este caso, las protecciones son acolchadas de espuma EVA en los eh, nudillos y además eh, de eh, tener pues, unos acolchados en los dedos. ¿eh? Aquí unos refuerzos en la parte superior. Igualmente, son unos guantes muy cómodos Perfectos, como digo, pues para entretiempo, ya que tienen eh, inserciones elásticas en acordeón en, en la muñeca, ¿eh? y con lo cual esto pues, hace que sean unos guantes súper cómodos. Y atención, aunque se trate de unos guantes vintage, ¿eh? podemos usar una pantalla táctil gracias al acabado de los dedos. ¿eh? Eh, unos guantes, como digo, también a tener en cuenta con esta estética tan costumera, tan café racer, y que tan de moda están, ¿eh? Bueno, ya ves que existen diferentes guantes, lo importante eh, eh, en el caso de que sean guantes de entretiempo, que sean cómodos, que se adapten a las necesidades. Oye, donde vivo llueve mucho, pues quizá un guante impermeable con forro interior pues pueda ser una interesante opción. Eh. Pues al contrario, hace calor donde vivo, generalmente pues un guante ventilado pues puede ser también tu, tu solución. Lo que decimos, analiza primero tus eh, necesidades y tus circunstancias. También el tipo de moto hay que tenerlo eh, en cuenta. Bueno, como siempre te recuerdo al final de los vídeos, te dejamos un link con la en la descripción con el precio la disponibilidad de cada uno de ellos por si le quieres echar un vistazo. Nos puedes comentar cuál de ellos te quedarías aquí abajo en, la, en el apartado de los comentarios. Y que si te ha molado este vídeo, oye, no está de más que nos dejes un buen like, un buen likeazo 
y no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho, eh, no lo has hecho para que la comunidad motera de Motocar pues vaya creciendo día tras día. Hasta la próxima.